హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ జయశ్రీని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే బాగున్నానండి మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోతు అండ్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి నా మార్నింగ్ బ్లాగు ఇక్కడ వచ్చేసి నేను టిఫిన్కి రెడీ చేసుకుంటున్నాను సో ఈరోజు టిఫిన్ వచ్చేసి చపాతి సో చపాతి పిండి ఎలా కలపాలనేది ఇంతకుముందు నా వీడియోలో ఉంది చూడండి ఒకసారి ఇవాళ అయితే మా టిఫిన్ ఇది సో ఈ ప్రిపరేషన్స్ అన్నీ చేస్తున్నాను ఇది ముందు కలిపేసి పక్కన పెట్టేసి నెక్స్ట్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేయాలి బికాస్ మనకి టైం తక్కువ టైం తక్కువ అందుకని ఫస్ట్ ఫస్ట్గా చేసుకోవాలి అందరం వెళ్ళిపోవాలి కదా అందుకని సో ఈ బ్లాగ్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు అలాగే మన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి సో మన బ్లాగ్ చూసేయండి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి నేను కర్రీ ప్రిపరేషన్ అనమాట ఎందుకంటే మనకి తెలిసింది కదా బాక్సెస్ ఉన్నాయి సో అందుకే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలి కొన్ని వెజిటేబుల్స్ అయితే మనకి ఈవినింగ్ కట్ చేసుకున్న సరిపోతాయి కొన్ని అయితే కుదరదు కదా ఇప్పుడు నాకు మార్నింగ్ కట్ చేసుకోవాల్సిందే సో ఆనియన్స్ అయితే బాగా కాస్ట్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ అందుకని సింపుల్గా చిన్న ఆనియన్ కట్ చేస్తున్నాను అయినా ఇప్పుడు ఆలు ఫ్రైలోకి అంత పెద్ద ఆనియన్ ఏం రిక్వైర్ లేదు సో జస్ట్ ఇలా సింపుల్ సింపుల్గా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను అస్సలు టైం వల్ల అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మార్నింగ్ ఇంకా లేవగానే ఫస్ట్ కిచెన్లోకి వచ్చేస్తాను కాస్త ఫేస్ వాష్ చేసుకొని కిచెన్లోకి వచ్చేస్తాను వచ్చి రావడమే నేను వంట పనులు స్టార్ట్ చేసేస్తాను ఎందుకంటే నైట్ స్టవ్ క్లీనింగ్ అన్నీ చేసేసుకుంటాం కాబట్టి ఇలా స్టార్ట్ చేసినా కూడా టైం అనేది సరిపోవట్లేదు అందులో ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ టైం వచ్చేసింది ఇంక ఇప్పుడు దీపు వాళ్ళని చదివించడం అది ఎంతా కూడా ఉంది అంటే రేపటి నుంచి అయితే ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి దీపుకి రేహిత్ అంటే చిన్నోడు కాబట్టి వాడు చదవాల్సిన పని లేదు దీపు అయితే మస్టన్ షూడ్గా చదివించాలి సో ఈరోజు వచ్చేసి ఆలు కర్రీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో అందుకని ముందుగా ఈ సింపుల్ ఆలు ఫ్రై అండి జస్ట్ ఇట్లా పీల్ తీసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాం సో నేను ఈ మొత్తం కట్ చేసుకున్నాక మీకు చూపిస్తాను ఆల్రెడీ మన వీడియోలో ఈ సింపుల్ ఆలు ఫ్రై నేను పెట్టాను ఒకసారి మీరు ఆ వీడియోని చెక్ చేయండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను ఆఫ్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇంకా ఆఫ్ కట్ చేయాల్సిన ఉన్నాయి సో ఈ లోపు నేను స్టవ్ మీద బాణీ పెట్టేస్తాను ఎందుకంటే నేను కుకింగ్ ఇవి కట్ చేసుకుంటూనే కుకింగ్ స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనకు టైం ఎక్కువ లేదు ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను రైస్ రైస్ మనది ఆల్రెడీ అయిపోయింది సో అది పక్క పెట్టేసి స్టవ్ మీద స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాను సో ఇక్కడ పోప్ అయ్యేలోపు కొన్ని కట్ చేయొచ్చు కదా ఉల్లిపాయ ఆనియన్ వేగేలోపు ఇంకొన్ని కట్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ పాలు అయిపోయాయి పాలు కాగిపోయాయి సో ఇక్కడ హాఫ్ ఉన్నాయి ఇంకా కట్ చేయాల్సినవి ఇక్కడ ఆనియన్ మగ్గుతుంది చెప్పాను కదా నేను ఇలా చేసుకున్నప్పుడు ఇలా ఇంకొన్ని కట్ చేయొచ్చు అని సో అన్నీ ఇలా కట్ చేసేసుకుంటాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ కర్రీ కావాలంటే మీరు ఒకసారి ఈ రెసిపీ కావాలంటే మీరు ఒకసారి నా వీడియోస్లో చెక్ చేయండి ఇదంతా కింద నేను నీట్గా ప్లేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా కింద ప్లేస్ చేసుకున్నాను సో ఎవరు ఎది దట్టిగా ఉందని అనుకోవద్దు నేను మొత్తం అంతా నీట్గా క్లీన్ చేశాను కావాలంటే అక్కడ వాటర్ కూడా వస్తున్నాయి చూడండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కర్రీ స్టవ్ మీద వేసేసాను సో ఇప్పుడు ఇది చపాతి రాయి అనమాట ఇది యాక్చువల్లీ మాది గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గర చిన్న హోల్ చేసేటప్పుడు నేను ఈ రాయి కోయించుకున్నాను సో అందుకే ఇది అంత రౌండ్గా రాలేదు సో ఇప్పుడు నేను ఇది చపాతి చే చేద్దాం అను చపాతి చేసేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను కర్రీ అయ్యేలోపు ఒక పక్క కర్రీ ఒక పక్క చపాతి చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను 
అందుకే ఇలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసేస్తున్నాను ఇలా చేయడం వల్ల బాగా మెత్తగా వస్తుంది చపాతి దానికన్నా ముందు హ్యాండ్స్ మంచిగా కడుక్కొని చేశాను అనమాట నాకు చపాతీస్ అనేది రౌండ్గా చేయడం రాదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ వచ్చేస్తాయి నాకు మాత్రం సో ఎప్పుడు కూడా అంత ప్రాపర్గా ట్రై చేయలేదు రౌండ్గానే చేయాలని ఎవ్రీ టైం అనుకుంటాను ఇట్లా రౌండ్ బాగా చేశాను సో రౌండ్ వచ్చేస్తుందని బట్ ఎన్నో ఛాన్స్ అది ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్ షేపే వచ్చింది సో కర్రీ అయ్యేలోపు ఇలా నేను చపాతీస్ అన్నీ చే చేసేసుకొని రెడీ పెట్టేసుకుంటాను తర్వాత వీటిని కాల్చడం అది కూడా ఉంటుంది కదా మనకి ఇదంతా కూడా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో అయిపోవాలి అందుకని ఇలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇవి చేసుకున్న తర్వాత పిల్లల స్నానాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మన పిల్లలు అప్పుడే లేవరు సో చూ చెప్పాను కదా డిఫరెంట్ స్లేప్స్ వస్తా షేప్స్ వస్తాయని సో ఇది వచ్చేసి స్క్వేర్ షేప్ వచ్చేసింది సో ఇలా చేసుకున్న తర్వాత అన్ని పేపర్ మీద ఇలా ప్లేస్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ న్యూస్ పేపర్ మీద ప్లేస్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే నేను ఎక్కువసేపు ఉంచను వెంట వెంటనే కాల్ చేస్తా కాబట్టి సో ఇవన్నీ నేను చేసేసుకున్నాక మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను ఇదిగోండి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇది లాస్ట్ వన్ ఇవ్వండి ఇవన్నీ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు వేహిత్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దాం చూసారా పడుకున్నాడు ఇంకా లేవలేదు వేహిత్ దీపు లేచాడు కానీ వేహిత్ లేవలేదు సో ఇక్కడ వచ్చేసి పిల్లల స్నానాలు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ మిల్క్ కలుపుతున్నాను వాళ్ళ కోసం ఇది వచ్చేసి లంచ్ బాక్స్ ప్రిపరేషన్ అనమాట ఇలా కర్రీ వేసి కలుపుతున్నాను పిల్లలకు కదా కలిపేసే పెట్టాలి అండ్ వీళ్ళైతే సరిగా తినట్లేదు అందుకని ఏంటంటే వీళ్ళకి కారం ఎక్కువ ఎక్కువ అంటారు నాకు చూస్తే అసలు కారమే సరిపోవట్లేదు మరి వీళ్ళేమో కారం అవుతుంది కారం అవుతుంది అంటున్నారు అందుకే బాగా లైట్గా కొంచెమే కర్రీ వేసి ఎక్కువ అన్నం కలపాల్సి వస్తుంది బాగా లైట్గా తింటున్నారు పిల్లలు మాత్రం బాగా టూ మచ్ అంటే టూ మచ్ లైట్గా తింటున్నారు నాకైతే అలా తింటేనేమో నాకు అన్ని మంచిగా అనిపించదు మరి పిల్లలకి ఏమో ఇంకా కారం అవుతుంది అనేసరికి నేను అలానే కలిపేస్తున్నాను వీళ్ళ బాక్సులతో పాటు నా బాక్స్ కూడా నేను ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేసేసుకుంటాను సో వీ ఇది ప్రిపేర్ అయ్యాక వీళ్ళని బస్ ఎక్కిచ్చేస్తాను మళ్ళీ అదే బస్ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు నేను ఎక్కుతాను అనమాట సో అందుకనే ఇప్పుడే పిల్లల్ని దింపేశాను కరెంటు కూడా పోయింది వీళ్ళు ఇంకా జనరేటర్ వేయలేదు సో ఇదిగోండి ఈ పక్క ఎలా ఉంది దీన్ని చదివేసి నేను స్కూల్కి బయలుదేరాలి అనమాట సో ఇదంతా నీట్గా చేసేసాను సో ఈ రూమ్లోకి వచ్చే పని లేదు ఈ రూమ్లోకి అయితే ఇంకా వెంటిలేషన్ చాలా తక్కువ సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళడానికి నేను నేను రెడీ రెడీ అయిపోతున్నాను అనమాట యాక్చువల్లీ పిల్లల్ని బస్ ఎక్కిచ్చేసాను సో వాళ్ళు రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు నేను ఎక్కాలి సో నా బాక్స్ కూడా రెడీ అయిపోయింది టిఫిన్ చేయడానికి అస్సలు అస్సలు అంటే అస్సలు టైం ఉండదు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా దాన్ని నేను ఇలా ప్యాక్ చేసుకోవడమే నాకు ఈజీగా ఉంటుంది అందుకే నేను మొత్తం నేను ఈ బాక్సులు పెట్టుకున్నాను చూడండి అసలు టిఫిన్ ఒకటి అట్లా పెట్టుకోవాలి మార్నింగ్ పాలు ఒక్కటే తాగి వెళ్ళడం అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకొక టూ మినిట్స్ ఇంకో చిన్న పని చేద్దాం ఏంటంటే మొక్కలకి నీళ్ళు పోద్దాం మొక్కలు ఉన్నాయి అక్కడ నీటికి నీళ్ళు పోలు సో ఆ నీటికి నీళ్ళు పోద్దాం ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ జరగడం వల్ల అన్ని కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ చేస్తున్నాయి సో చెట్ల మీద బాగా డస్ట్ పడిపోతుంది సో నేను ఇంకా రెడీ అయిపోయాను స్కూల్కి సో నాకు అంతకుముందు యూనిఫామ్ మీరు చూసా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది వచ్చేసి నా సెకండ్ యూనిఫామ్ యాక్చువల్లీ అస్తమితంగా ఉండి వీడియో చేయలేకపోతున్నాను ఇదిగోండి నా సెకండ్ యూనిఫామ్ ఇది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంట్లో ఉంటే మొత్తం చాలా బాగా చదువుకునేదాన్ని వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఇంత మాత్రం చదువుకున్నాను ఇంక ఈవినింగ్ యశోద వస్తుంది ఊడ్చేస్తుంది సో ఇంతవరకు చదువుకున్నాను ఇంత ఉంటే ఇంకా క్లీనింగ్ అన్నీ చేసుకోవచ్చు బట్ టైం లేదు కదా వెళ్ళిపోతున్నాను స్కూల్ టైం అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ బస్ బస్ వచ్చేస్తుంది స్కూల్ బస్ వచ్చేస్తుంది సో తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మాత్రం పవర్ లేదు సో అందుకని లైటింగ్ కొంచెం తక్కువ ఉంది ఏమనుకోవద్దు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బై ఫ్రెండ్స్ కీప్ వాచింగ్ సో నేను ఇక్కడ రోడ్డు మీదకి వచ్చేసాను బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను అనమాట బస్ ఇంకా వస్తుందేమో అని వచ్చేస్తుంది మా బస్
ఇది వెళ్ళేటప్పుడు దీపు వేహి నెక్కిచ్చేసాను సో వచ్చేటప్పుడు నేను ఎక్కుతాను అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్ సో మచ్ Thank you.